hello students welcome to my today's video so today we will discuss about data structure tumra jano computer science er ekta core subject hocche data structure eta ke tumra skip korte paro na ebong tomader jekar perspective o eta khubi important ekta topic so ajke ei video te ami mainly searching and sorting er upor base kore pray 25 tar moto mcq select korechi i hope ei 25 ta mcq er madhye সম্পূর্ণ সার্চিং আর শর্টিং এর ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর একটা কথা বলতে চাই এই চ্যানেলে অলরেডি এই চ্যানেলে আমি হচ্ছে নেটওয়ার্কিং এর উপরে একটা লেকচার আপলোড করে রেখেছি তোমরা যারা এখনো ওই লেকচারটিকে অ্যাক্সেস করনি একবার ওটাকে দেখে নিও তো চলো শুরু করা যাক ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ হোয়ার ইজ লিনিয়ার সার্চিং ইউজড লিনিয়ার সার্চিং আমরা কোন সময় ইউজ করি অপশন এটা কি বলছি দেখো অপশন এ বলছে ওয়েন দ্য লিস্ট হ্যাজ অনলি এ ফিউ এলিমেন্টস যখন খুব কম এলিমেন্ট থাকে অপশন বিটা বলছে যখন আমরা শুধু একটা সিঙ্গেল সার্চ করবো একটা আনঅর্ডার লিস্টের মধ্যে অথবা সবসময় আমরা লিনিয়ার সার্চ ইউজ করতে পারি অথবা অপশন ডিটা যেটা কম্বিনেশন অফ অপশন এ অ্যান্ড অপশন বি অর্থাৎ যখন খুব কম এলিমেন্ট থাকবে ইনপুট হিসেবে এবং আমরা শুধুমাত্র একটাই সিঙ্গেল সার্চে আমরা লিস্টটার মধ্যে এলিমেন্টটা সার্চ করতে পারবো ঠিক তখন ইউজ করব তো এটার অ্যান্সার হবে অপশন ডি অর্থাৎ আমরা যখন খুব কম এলিমেন্ট সার্চ করব এবং তার সাথে সাথে এমন সার্চিং করব যাতে হচ্ছে একবার সার্চিংয়ের পরেই আমরা হচ্ছে এলিমেন্টটা পেয়ে যাই কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে যখন সার্চ করতে হবে তখন আমরা লিনিয়ার সার্চ ইউজ করতে হয় তাহলে লিনিয়ার সার্চ কীভাবে কাজ করে একটু জাস্ট বলে দিই ব্রিফলি সেটা হচ্ছে একটা অ্যারে থাকে সেই অ্যারের মধ্যে আমরা লিনিয়ার সার্চটা কীভাবে পারফর্ম করি অ্যারে এলিমেন্ট ইন্ডেক্স জিরো থেকে শুরু করে ইন্ডেক্স এন পর্যন্ত আমরা কি করি লিনিয়ারলি পর পর আমরা এই কি এলিমেন্টের সাথে অর্থাৎ যে এলিমেন্ট আমরা সার্চ করছি অ্যারের মধ্যে সেই এলিমেন্টের সাথে আমরা কম্প্যারিজন করাই যদি মিলে যায় তাহলে আমরা বলবো সেই কি এলিমেন্ট ইজ ফাউন্ড তাহলে এভাবে আমরা লিনিয়ার সার্চ ইউজ করি অর্থাৎ প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে আমরা কম্প্যারিজন করে করে আমরা লিনিয়ার সার্চটা পারফর্ম করি তো আলটিমেটলি বুঝতে পারছো যদি এলিমেন্ট অনেক বেশি থাকে তাহলে কি আমরা লিনিয়ার সার্চ ইউজ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে আমাদের টাইম অনেক বেশি কনজিউম হয়ে যাবে সেই জন্যই বলছে যখন লিস্টে খুব কম এলিমেন্ট থাকবে আমরা তখনই লিনিয়ার সার্চ ইউজ করব আর এটা দেখো একটা সিঙ্গেল সার্চের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা লিনিয়ার সার্চ একবার ইউজ করব প্রত্যেকটা এলিমেন্ট যতক্ষণ না সার্চ হচ্ছে ততক্ষণ আমরা অ্যালগোরিদমটাতে এক্সিকিউট করতে পারবো না অর্থাৎ সম্পূর্ণ এলি অ্যারের ইনপুটটাকে আমরা হচ্ছে ইনপুটের মধ্যে সার্চ অপারেশন পারফর্ম করি তাহলে এই দুটো কন্ডিশন যেহেতু স্যাটিসফাই হচ্ছে তাহলে অপশান ডি উড বি দ্য রাইট অ্যান্সার সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন আচ্ছা আজকের এই ভিডিওতে আমরা যত সমস্ত কনসেপ্ট আলোচনা করব তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট হচ্ছে টাইম কমপ্লেক্সিটি তো এই টাইম কমপ্লেক্সিটির ব্যাপারটা একটু জাস্ট তোমরা যে অবশ্যই জানবে তবু আমি একটু ব্রিফলি বলে দিই যে আমরা এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিসে যদি হচ্ছে ডেটা ইনপুট এক্স অ্যাক্সিসে আর টাইমকে ওয়াই অ্যাক্সিসে পুট করি তাহলে যে আমরা গ্রাফগুলো পাবো সেটাই হচ্ছে টাইম কমপ্লেক্সিটি নির্ধারণ করে যেমন ডেটা ইনপুট দেখো এখানে যত ডেটা ইনপুট বাড়াবো তার অনুযায়ী টাইম কীরকম লাগছে আমাদের একটা অ্যালগোরিদম এক্সিকিউট হতে সেই অনুযায়ী আমরা বলবো তার টাইম কমপ্লেক্সিটি এত দেখো বিগো অফ ওয়ান এটা ও চিহ্ন না এটাকে বলি আমরা কি বিগো আমরা জানো সবাই তো বিগো অফ ওয়ানের টাইম কমপ্লেক্সিটি একটা লিনিয়ার এবং এটা খুবই একটা ফিক্সড কনস্ট্যান্ট সময় নেয় দেখো যত ইনপুট বাড়াচ্ছি কিন্তু সময় ফিক্সডই রয়েছে সেই জন্য বিগো অফ ওয়ানকে আমরা বলি সবচেয়ে ভালো কমপ্লেক্সিটি তারপর দেখি তারপর হচ্ছে বিগো অফ লগ ইন লগ ইনের ক্ষেত্রে ডেটা ইনপুট যতই বাড়াই না কেন একটা নির্দিষ্ট সময় পর সেটা একদম লিনিয়ার হয়ে যায় এবং তারপর আসে হচ্ছে বিগো অফ এন বিগো অফ ওয়ান একটা সম্পূর্ণ লিনিয়ার কাজ এটা যত অ্যারে ইনপুট বাড়াবো সময়ও ততটা বাড়বে তারপর আসে বিগো অফ এন স্কোয়ার এন কিউব এবং এন টু দি পাওয়ার এন আমরা যদি দেখি কোনো অ্যালগোরিদমের টাইম কমপ্লেক্সিটি এই সমস্ত টাইম কমপ্লেক্সিটি সমান তাহলে বলবো সেটা ভালো একটা অ্যালগোরিদম নয় যদি অ্যালগোরিদমের কমপ্লেক্সিটি বিগো অফ এন বিগো অফ লগ এন আসে তাহলে বলবো সেই সমস্ত অ্যালগোরিদম খুবই ভালো অ্যালগোরিদম সো চলো কোয়েশ্চেনে যাওয়া যাক সেকেন্ড কোয়েশ্চেন বলছে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট কেস ফর লিনিয়ার সার্চ একটা লিনিয়ার সার্চ পারফর্ম করব তার মধ্যে বেস্ট কেস কোনটা হতে পারে এখানে টাইম কমপ্লেক্সিটি দিয়ে বিচার করতে বলছে তো একটা অ্যারে ইনপুট দেওয়া আছে আমরা লিনিয়ার সার্চ কীভাবে পারফর্ম করি আমরা বললাম হচ্ছে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে কম্পারিজন করি এখন প্রত্যেকটা এলিমেন্টে কীভাবে অ্যাক্সেস করি প্রথমে ফার্স্ট এলিমেন্ট তারপর সেকেন্ড এলিমেন্ট তারপর থার্ড এলিমেন্ট এরকম করে কন্টিনিউ হতে থাকে তাহলে বেস্ট কেস কত কখন হতে পারে যে হচ্ছে খুব তাড়াতা
অ্যারের মধ্যে তাহলে আমরা বলবো সেটা হচ্ছে বেস্ট কেস আর যদি সেটা হয় তাহলে টাইম হোবলেসিটি কত হবে সেটা বললাম সেটা কত কনস্ট্যান্ট সময় লাগবে একটা নির্দিষ্ট সময় সেটা হচ্ছে বিগ অফ ওয়ান তাহলে বেস্ট কেস ফর লিনিয়ার সাইজ উঠবে বিগ অফ ওয়ান অপশান ডি উঠবে দ্য রাইট অ্যান্সার সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি ইজ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ লিনিয়ার সার্চ এই চারটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা এই লিনিয়ার সার্চের ক্ষেত্রে ডিসঅ্যাডভান্টেজ হিসেবে থাকে ফার্স্ট অপশন বলছে রিকোয়ার মোর স্পেস অনেক স্পেসের প্রয়োজন হয় সেকেন্ড অপশন গ্রেটার টাইম কমপ্লেক্সিটি কম্পেয়ার টু আদার শর্টিং টেকনিক্স অন্যান্য শর্টিং টেকনিকের থেকে বেশি টাইম প্রয়োজন নট এ ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড বুঝতে অসুবিধা হয় আমাদের এই লিনিয়ারটা অথবা ইজি টু নট ইজি টু ইমপ্লিমেন্ট এখানে কোনো এখানে অপশন বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার তোমরা জানো যে হচ্ছে এ আমরা নর্মালভাবে সার্চ করার ক্ষেত্রে বাইনারি সার্চ খুব কমই ইউজ করি আমরা সরি লিনিয়ার সার্চ খুব কম ইউজ করি আমরা বাইনারি সার্চ ইউজ করি কারণ বাইনারি সার্চের টাইম কমপ্লেক্সিটি অনেক কম একমাত্র লিনিয়ার সার্চের টাইম কমপ্লেক্সিটি কী হয় অন্যান্য অ্যালগোরিদমের তুলনা অনেক বেশি সো অপশান বি উড বি দ্য রাইট অ্যান্সার হিয়ার সো লেটস গো টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর ইজ হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্স কেস কমপ্লেক্সিটি অফ বাইনারি সার্চ ইউজিং রিকারশন বাইনারি সার্চে যখন আমরা পারফর্ম করি সেটা ওয়ার্স্ট কেসে টাইম কমপ্লেক্সিটি কত দেয় লিনিয়ার সার্চে ওয়ার্স্ট কেসে কত দিচ্ছিল লিনিয়ার সার্চে আচ্ছা এটা ডিসকাস করিনি লিনিয়ার সার্চের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যতগুলো ইনপুট থাকবে ঠিক ততবার সার্চ করবে মানে ঠিক ততবার হচ্ছে এলিমেন্টটাকে চেক করবে অর্থাৎ এন এলিমেন্ট থাকলে সেটা এন এলিমেন্ট পর্যন্ত চেক করবে যেটা হচ্ছে লিনিয়ার সার্চের ক্ষেত্রে হয় তাহলে লিনিয়ার সার্চের ওয়ার্স্ট কেসে কী হবে যদি একদম লাস্ট এলিমেন্টটা থাকে তাহলে সেটা ওয়ার্স্ট কেস সেই ওয়ার্স্ট কেসে কোনো টাইম কমপ্লেক্সিটি কত হবে বিগ অফ এন অর্থাৎ যতগুলো অ্যারো ইনপুট থাকবে ঠিক ততগুলো হচ্ছে তার টাইম কমপ্লেক্সিটি হবে কিন্তু বাইনারি সার্চের ক্ষেত্রে এরকম হয় না বাইনারি সার্চ কীভাবে পারফর্ম হয় তোমরা জানো বাইনারি সার্চের ক্ষেত্রে কী হয় একটা অ্যারে দেওয়া থাকে সেই অ্যারের মধ্যে আমরা বাইনারি সার্চ পারফর্ম করলে কী করি আমরা প্রথমে মিডিল এলিমেন্ট একটা বের করি সেই অ্যারের মধ্যে মিডিল এলিমেন্টটা বের করার পর কি যে এলিমেন্টটা থাকে কি এলিমেন্টের সাথে মিডিল এলিমেন্টের তুলনা করি যদি কি এলিমেন্টটা মিডিল এলিমেন্টের থেকে ছোটো হয় তাহলে আমরা সেই অ্যারেটাকে লেফট পোর্শনে সার্চ করব অথবা যদি কি এলিমেন্টটা বড় হয়ে যায় তাহলে আমরা রাইট পোর্শনে সার্চ করব আচ্ছা এটা বলার আগে আমি একটু বলে দিই বাইনারি সার্চ পারফর্ম করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কন্ডিশন স্যাটিসফাই করাতে হয় যে ইনপুট অ্যারেটা কীরকম হতে হবে সেই কন্ডিশনটা কী বলতো সেই কন্ডিশনটা হচ্ছে যে ইনপুট অ্যারেকে অবশ্যই শর্টেড হতে হবে হয় অ্যাসেন্ডিং অথবা ডিসেন্ডিং অর্ডারে অলরেডি শর্টেড হতে হবে যদি শর্টেড না থাকে তাহলে আমরা বাইনারি সার্চ ইউজ করতে পারবো না এটা একটা বাইনারি সার্চের লিমিটেশনও বলতে পারো বাইনারি সার্চে যদি হচ্ছে দেখো যদি শর্টেড থাকে তাহলে তোমরা জানো এলিমেন্টগুলো হচ্ছে ধরে নাও ইনক্রিজিং অর্ডারে শর্টেড আছে তাহলে আমরা যদি মিডিল এলিমেন্ট এখানে বের করে ফেলি মিডিল এলিমেন্টটা বের করার পর আমরা কী করব মিডিল এলিমেন্টটা বের করার পর আমরা চেক করব কী এলিমেন্টের সাথে কী এলিমেন্টটা যদি ছোটো হয় তাহলে আমরা লেফট পোর্শনে সার্চ করবো যদি বড় হয় তারা রাইট পোর্শনে সার্চ করবো এভাবেই বাইনারি সার্চ ওয়ার্ক করে তাহলে বাইনারি সার্চ এভাবে যখন ওয়ার্ক করবে তোমরা একটু লজিক্যালি যদি ভাবো তাহলে দেখো লিনিয়ার সার্চের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ অ্যারেটা সার্চ করতে হচ্ছে ওয়ার্স্ট কেসের ক্ষেত্রে লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু বাইনারি সার্চের ক্ষেত্রে এরকম হচ্ছে না বাইনারি সার্চের প্রথম ইটারেশনের মধ্যেই আমরা হচ্ছে অ্যারেটাকে অর্ধেক করে ফেলতে পারছি অর্থাৎ বাইনারি সার্চের ক্ষেত্রে ওয়ার্স্ট কেসেও কী হবে আমরা অনেক কম সময়ে হচ্ছে অ্যারেটাকে মধ্যে সার্চিং অপারেশনটা কমপ্লিট করতে পারবো এবার আমরা তোমরা জানো যে লগ এনার ডেফিনেশনটা কি লগ এনার ডেফিনেশনটাই ওরকম যে হচ্ছে লগ টু বেসে এইটার ভ্যালু কত লগ টু বেসে এইটার ভ্যালু হচ্ছে থ্রি অর্থাৎ আটকে আমরা সম্পূর্ণ তিনবার ভাগ করতে পারবো কত দিয়ে দুই দিয়ে এক্ষেত্রে বাইনারি সার্চের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে আমরা অ্যারেটাকে প্রথমেই দু ভাগে ভাগ করতে ফেলছি ঠিক সেরকম করে আবার প্রত্যেকটা পার পোর্শনকে আমরা মিডিল এলিমেন্ট বের করবো এবং আবার দু ভাগে ভাগ করে ফেলবো তাহলে টাইম কমপ্লেক্সিটি কত হওয়া দাঁড়াবে বুঝতে পারছো তাহলে লগ ইন তোমরা লগ ইনের ডেফিনেশনটা যদি একটু ভালো করে জানো তাহলে তোমরা বাইনারি সার্চের টাইম কমপ্লেক্সিটিও বলতে পারবে হ্যাঁ সরি এখানে আমি হচ্ছে এটা ভুল করে দিয়েছি তো আচ্ছা বুঝতে পারছো হয়তো দেখো বাইনারি সার্চের আর লিনিয়ার সার্চের মধ্যে একটা কম্পারিজন আছে যে বেস্ট কেসে কত আর ওয়ার্স্ট কেসে কত বেস্ট কেসে দুজনেই বিগ অফ ওয়ান টাইম কমপ্লেক্সিটি নেয় ওয়ার্স্ট কেসের ক্ষেত্রে বাইনারি সার্চ নেয় বিগ অফ এন সরি লিনিয়ার সার্চ নেয় বিগ অফ এন বাট বাইনারি সার্চ নেয় বিগ
উত্তরাং এটা একটা লিমিটেশন নেক্সট অপশন রিকোয়ারমেন্ট অফ শর্টেজ অ্যারে ইজ এক্সপেন্সিভ হোয়েন এ লট অফ ইনসার্সনের ডিসিশন আর নিডেড আচ্ছা এটা তো জানো আমরা হচ্ছে শর্ট করার জন্য একটা আলাদাই টাইম কমপ্লেক্সিটি লাগে সুতরাং সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই আমাদের বাইনারি সাইজ ইউজ করতে কী হয় আমাদের টাইম বেড়ে যায় যখন অ্যারেটা শর্ট থাকে না অপশান সিটা বলছে দেয়ার মাস্ট বি মেকানিজম টু অ্যাক্সেস মিডিল এলিমেন্ট হ্যাঁ আমরা ডাইরেক্ট এলিমেন্ট মিডিল এলিমেন্টটা বের করার জন্য কি একটা অপারেশন পারফর্ম করি তারপর আমরা বের করতে পারি আমরা ডিরেক্টলি বলতে পারি না সুতরাং সেটাও একটা লিমিটেশন বাইনারি সার্চের তাহলে অপশান ডি উড বি দ্য রাইট অ্যান্সার চলো অপশান ডিটা কী আছে দেখানো যাও অপশান ডিটা বলছে বাইনারি সার্চ অ্যালগোরিদম ইস নট এফিসিয়েন্ট ওয়েন ডেটা এলিমেন্টস মোর দ্যান ফিফটিন হান্ড্রেড যখন ডেটা এলিমেন্ট পনেরোশো এর বেশি হবে তখন বাইনারি সার্চ পারফর্ম করতে পারবো না এটা একদম ভুল যত এ বেশি এলিমেন্টই হোক না কেন আমরা বাইনারি সার্চ খুব ইজিলি পারফর্ম করতে পারবো বরঞ্চ লিনিয়ার সার্চ যদি পারফর্ম করতে হয় লার্জ অ্যারের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে টাইম কমপ্লেক্সিটি অনেক হিউজ হয়ে যাবে সুতরাং অপশান ডি উড বি দ্য রাইট অ্যান্সার হিয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়া যাক নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে হাউ মেনি পাসেস ডাস অ্যান্ড ইনসার্সন শর্ট অ্যালগোরিদম কনসিস্ট অফ একটা ইনসার্সন শর্ট অ্যালগোরিদম কমপ্লিট করতে কতগুলো পাস লাগে তোমরা এটা অ্যান্সারটা বলার আগে আমি তোমাকে অ্যান্সারশন শর্টটা কীভাবে হয় একটু দেখে নেওয়া যাক আচ্ছা ইনসার্সন শর্টের ক্ষেত্রে কী হয় দেখো ইনসার্সন শর্টের ক্ষেত্রে ইনসার্সন শর্টের ক্ষেত্রে আমরা কী করি আমরা সেকেন্ড এলিমেন্ট থেকে স্টার্ট করি সেই সেকেন্ড এলিমেন্ট থেকে আমরা চেক করি তার প্রিভিয়াস এলিমেন্টগুলো এই প্রিভিয়াস এলিমেন্টগুলো ছোটো না বড় যদি বড় হয় তাহলে আমরা সোয়াইপ করে ফেলি যেমন এখানে দেখো এখানে সেকেন্ড এলিমেন্টের পূর্বে পূর্বে এলিমেন্ট এইট আছে সেই জন্য আমরা সোয়াইপ করে ফেললাম তারপর থার্ড এলিমেন্টে আসলাম সেই থার্ড এলিমেন্টে আসার পর প্রিভিয়াস এলিমেন্টগুলো চেক করবো এ হচ্ছে যখন এখানে সিক্সের থেকেও ছোটো তাহলে সিক্সের আগে এখানে ফোর বসে যাবে ঠিক এরকম করে হ্যাঁ হচ্ছে তারপরে আমরা এলিমেন্টগুলো কত দূর পর্যন্ত চেক করব যতক্ষণ পর্যন্ত লাস্ট এলিমেন্ট পর্যন্ত আমরা চেক করব এরকম করে ইনসার্সন শর্টটা পারফর্ম হয় তাহলে ইনসার্সন শর্টের কমপ্লিট করতে কতগুলো এডারেশন লাগছে দেখো স্টার্টিং করছি আমরা ফার্স্ট ইন্ডেক্স জিরো ইন্ডেক্স থেকে নয় ফার্স্ট ইন্ডেক্স অর্থাৎ সেকেন্ড এলিমেন্ট থেকে সেকেন্ড এলিমেন্ট থেকে শুরু করে এন এলিমেন্ট পর্যন্ত অর্থাৎ ইনসার্সন শর্টের ক্ষেত্রে যদি ইনপুটে আর এটা এন সাইজের হয় তাহলে আমরা এন মাইনাস ওয়ান পাস দিলেই ইনসার্সন শর্ট কমপ্লিট করতে পারবো সোলেক্ট করবো দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্স্ট কেস কমপ্লেক্সিটি অফ বাবল শর্ট বাবল শর্ট পারফর্ম করতে যখন ওয়ার্স্ট কেসের ক্ষেত্রে আমাদের কত কমপ্লেক্সিটি দিতে হবে রিমেম্বার দ্যাট বাবল শর্টের ক্ষেত্রে ওয়ার্স্ট কেস বিগ অফ এন স্কোয়ার সময় নেয় একটু বাবল শর্টকে ব্রিফলি ডিসকাস করে নিই বাবল শর্টের ক্ষেত্রে কি হয় ফার্স্ট পাসের ক্ষেত্রে আমরা চেক করি প্রথম দুটো এলিমেন্ট থেকে স্টার্ট করি সেই দুটো এলিমেন্টের মধ্যে কম্পারিজন করি যদি সেকেন্ড এলিমেন্টটা ছোটো হয় ফার্স্ট এলিমেন্ট থেকে তাহলে আমরা সোয়াইপ করি অথবা যদি না হয় তাহলে আমরা কোনো সোয়াইপ করি না তারপর আমরা নেক্সট অ্যাডজাসেন্ট এলিমেন্টে চলে যাই এবং সেগুলোকে চেক করি এরকম করে যখন একটা ইডারেশন কম একটা পাস কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমরা চেক করব যে অ্যারেটা শর্টের হয়েছে কি না যদি শর্টের না হয় তখন আমরা সেকেন্ড পাসে যাব ঠিক সেরকম করে আবার সোয়াইপিং করব এবং আনটিল দ্য অ্যারে ইজ শর্টেড সো দিস ইজ হাউ বাবল শর্ট ওয়ার্কস সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন রিমেম্বার দ্যাট ওয়েস্ট কেস কমপ্লেক্সিটি অফ বাবল শর্ট ইজ বিগ অফ এন স্কোয়ার লেটস লেটস সি দ্যাট দ্যাট বেস্ট কেস ফর বাবল শর্ট ইজ বিগ অফ এন অ্যান্ড অ্যাভারেজ কেস ইজ বিগ অফ এন স্কোয়ার অলসো which of the following is an advantage of optimized bubble sort over other sorting techniques now optimized bubble sort er je concept ta seta ashe hocche bubble sort theke kichu modification korar por kichu modification bolte ki rokom amra bubble sort perform korar agei amra shudhu ekbar check kore nebo je amra given input array ta ache seta sorted kina shudhu ei condition ta check korar check korar phole je amra sorting algorithm ta implement korechi seta kei boli amra optimized bubble sort tahole option C would be the right answer. Detects whether the input is already sorted or not. So let's go to the next question. What is an in-place sorting algorithm? Remember that in-place sorting algorithm is the in-place sorting algorithm. In-place sorting algorithm is the right answer. 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 যে সমস্ত অ্যালগোরিদম পারফর্ম হতে বেশি স্পেসের প্রয়োজন হয় না সেই সব অ্যালগোরিদমকে আমরাই বলি ইন প্লেস শর্টিং অ্যালগোরিদম হাও এভার সেই যে অপারেশন পারফর্ম হতেও কিছু খুবই সামান্য এক্সট্রা স্পেস লাগে সেটাকে আমরা বিগো অফ ওয়ান অথবা বিগো অফ লগ এন এর থেকে এর মধ্যেই থাকে সেটা হচ্ছে ইন প্লেস শর্টিং অ্যালগোরিদমের একটা প্রপার্টি সেটা মনে রাখবো ইট নিডস বিগো অফ ওয়ান অর বিগো
বেশি প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ স্পেস কমপ্লেক্সিটি তুলনামূলকভাবে কম হয় ঠিক সিমিলারলি সিলেকশন শর্টের ক্ষেত্রেও ইনসারেন্ট শর্ট হতে এবং কুইক শর্টের ক্ষেত্রেও বাট মার্চ শর্টের ক্ষেত্রে কী হয় মার্চ শর্টের ক্ষেত্রে আমরা এক্সট্রা একটা অ্যারি ইউজ করি অর্থাৎ মার্চ শর্টের ক্ষেত্রে ইনপ্লেস নয় হিপ শর্টও ইনপ্লেস মার্চ শর্টকে অবশ্যই আমরা ইনপ্লেস করতে পারি কিন্তু নর্মাল মার্চ শর্ট ইনপ্লেস নয় এটা মনে রাখবে সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ ইন দ্য ফলোইং সিনারিওস হোয়েন উইল ইউ ইউজ ইনসার সিলেকশন শর্ট আমরা কখন সিলেকশন শর্ট ইউজ করবো চারটা অপশান দেওয়া আছে সো রিমেম্বার দ্যাট সিলেকশন হাউ সিলেকশন শর্ট ওয়ার্কস দেখো এই সিলেকশন শর্টের ক্ষেত্রে আমরা কী করি সিলেকশন শর্টের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা অ্যারেটাকে একবার সার্চ করে নিই এবং তার মধ্যে স্মলেস্ট এলিমেন্টটা বের করি সেই স্মলেস্ট এলিমেন্ট বের করার পর আমরা চেক করি ফার্স্ট এলিমেন্ট থেকে ফার্স্ট এলিমেন্টের সাথে সোয়াইপ করে দিই এবং তারপর আমরা কি করি সোয়াইপ করার পর এবার ইন্ডেক্স ওয়ান থেকে শুরু করে অ্যারের লাস্ট পজিশন পর্যন্ত আবার সার্চ করি তারপর সেখান থেকে আমরা স্মলেস্ট এলিমেন্টটা বের করি এবং তারপর ইন্ডেক্স ওয়ানে সেই স্মলেস্ট এলিমেন্টটাকে পুট করে দিই এভাবে আমরা সিলেকশন শর্ট কাজ করে সিলেকশন শর্টের ক্ষেত্রে মেন ফান্ডাটে গিয়ে প্রথমে যে সার্চিং অপারেশনটা করবো সেখানে হচ্ছে সবচেয়ে স্মলেস্ট এলিমেন্টটা বের করবো অর্থাৎ এক্ষেত্রে মনে রাখবে যখন অনেকগুলো লার্জ ভ্যালু থাকবে তাহলে স্মল লিমেন্ট স্মলেস্ট এলিমেন্টটা খুঁজতে আমাদের বেশি সুবিধা হবে তাহলে যখন অনেক লার্জ ভ্যালু থাকবে এবং স্মল কিস থাকবে মানে এই যে কিগুলো থাকবে যেমন হচ্ছে থার্টিন টোয়েন্টি সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে সিলেকশন শর্ট ইউজ করব কোয়েশ্চেন নম্বর টেন ইজ হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্স কেস কমপ্লেক্সিটি অফ সিলেকশন শর্ট তাহলে সিলেকশন শর্টের ওয়ার্স কেস কমপ্লেক্সিটি হবে বিগ অফ সো রিমেম্বার দ্যাট ওয়ার্স কেস কমপ্লেক্সিটি অফ সিলেকশন শর্ট ইজ বিগ অফ এন স্কোয়ার সো অপশন ডি উড বি দ্য রাইট অ্যান্সার সো আমরা তিনটে অ্যালগোরিদম পড়ে ফেললাম বাবল শর্ট ইনসেকশন শর্ট অ্যান্ড সিলেকশন শর্ট বাবল শর্ট কীভাবে কাজ করে অ্যাডজাস্টেন্ট এলিমেন্টগুলোকে কী করি আমরা কম্পেয়ার করি এবং সোয়াপ করি ইনসেকশন শর্ট কীভাবে ইউজ করি ইনসেকশনটা আমরা সেকেন্ড এলিমেন্ট থেকে স্টার্ট করি এবং তার প্রিভিয়াস এলিমেন্টগুলোকে চেক করি ছোটো কি না বড় সিলেকশন শর্টের ক্ষেত্রে কী হয় অ্যারেটাকে সম্পূর্ণ সার্চ করি স্মলেস্ট এলিমেন্টটা বের করি এবং একদম প্রথমে সেটাকে সিলেক্ট প্রথমে নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে সিলেকশন শর্ট ওয়ার্কস তারা টাইম কমপ্লেক্সিটিগুলো এবার দেখা নেওয়া যাওয়ার পর ওয়ার্স্ট কেসের ক্ষেত্রে দেখো সবারই টাইম কমপ্লেক্সি কত বিগ অফ এন স্কোয়ার ঠিক অ্যাভারেজ কেসের ক্ষেত্রেও তিনটারই সেম বাবল ইনসেকশন সিলেকশন শর্ট কিন্তু বেস্ট কেসের বেস্ট কেসের ক্ষেত্রে একটু আলাদা বাবল শর্ট আর ইনসেকশন শর্ট বেস্ট কেসের ক্ষেত্রে বিগ অফ এন টাইম কমপ্লেক্সিটি দেয় হোয়ার আর সিলেকশন শর্ট বিগ অফ এন স্কোয়ার টাইম কমপ্লেক্সিটি দেয় তাহলে এখানে বুঝতে পারছো যদি এই তিনটে অ্যালগোরিদমের মধ্যে আমাদের কম চুজ করতে হয় তাহলে হচ্ছে আমরা কোন অ্যালগোরিদমটি চুজ করব অবশ্যই বাবল শর্ট অথবা ইনসেকশন শর্ট কারণ এদের বেস্ট কেসের ক্ষেত্রে টাইম কমপ্লেক্সিটি সিলেকশন শর্টের তুলনায় কম সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ সিলেকশন শর্ট ওপার আদার শর্টিং টেকনিক্স আচ্ছা আমরা যে বললাম যে সিলেকশন শর্টটা ইউজ করবো না সেটা কমপ্লিটলি ট্রু নয় কারণ কিছু কিছু কন্ডিশনের উপর নির্ভর করে আমরা সিলেকশন শর্টটাকে আমরা ইউজ করবো সেই কন্ডিশনগুলো এখানে কি সেই অপশানটা এখানে দেখানো যাক সো অপশান এ ইজ ইট রিকোয়ার্স নো অ্যাডিশনাল স্টোরেজ স্পেস ইট ইজ স্কেলেবেল ইট ওয়ার্কস বেস্ট ফর ইনপুট হুইচ ইজ অলরেডি শর্টেড ইট ইজ ফাস্টার দ্যান এনি আদার শর্টিং টেকনিক সো কোনটা কাজে হচ্ছে আমরা সিলেকশন শর্ট ইউজ করি সো রিমেম্বার দ্যাট ইট রিকোয়ার্স নো অ্যাডিশনাল স্টোরেজ স্পেস ফর সিলেকশন শর্ট সিলেকশন শর্টের ক্ষেত্রে স্পেস কমপ্লেক্সিটি খুবই কম সিলেকশন শর্টের ক্ষেত্রে কোনো এক্সট্রা স্পেসের প্রয়োজন হয় না নেক্সট কোয়েশ্চেন অ্যানি অ্যালগোরিদম দ্যাট শর্টস বা এক্সচেঞ্জিং অ্যাডজাস্টেন্ট এলিমেন্টস রিকোয়ার বিক অফ এনস্কোয়ার অন অ্যাভারেজ অর্থাৎ কোয়েশ্চেনটা বলছে যে সমস্ত অ্যালগোরিদমে আমরা দুটো অ্যাডজাস্টেন্ট এলিমেন্টকে কম্প্যারিজন করার পর এক্সচেঞ্জ করি অর্থাৎ সোয়াপ করি সেই সমস্ত অ্যালগোরিদমের যে অ্যাভারেজ টাইম কমপ্লেক্সিটি সেটা বিগ অফ এনস্কোয়ার হয় ট্রু অথবা ফলস তোমরা জানো বাবল শর্টের ক্ষেত্রেও আমরা কম্প্যারিজন করি ইনসারেকশন শর্টের ক্ষেত্রেও কম্প্যারিজন করি এবং সিলেকশন শর্টের ক্ষেত্রেও কম্প্যারিজন করি এবং এদের প্রত্যেকের অ্যাভারেজ কেস টাইম কমপ্লেক্সিটি দেখো কত বিগ অফ এনস্কোয়ার সো অপশান এ উড বি দ্য রাইট অ্যান্সার হিয়ার যখন আমরা অ্যাডজাস্টেন্ট এলিমেন্টগুলোকে এক্সচেঞ্জ করি তখন সেই সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের টাইম কমপ্লেক্সিটি দ্বারায় বিগ অফ এনস্কোয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ মার্চ শর্ট ইউজেস হুইচ অফ দ্য ফলোইং টেকনিক টু ইমপ্লিমেন্ট শর্টিং হাও মার্চ শর্ট ওয়ার্ক লেটস ফার্স্ট লেটস সি দিস সো মার্চ শর্টের ক্ষেত্রে তোমরা দেখে নাও
প্রত্যেকটা এই হচ্ছে অ্যালগোরিদমের আর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ ফ্যাক্ট ট্র্যাকিং গ্রেডি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং সো আমরা এটার ভিতরে আর ডিপলি যাব না বাট এটা মনে রাখো মার্চ শর্টের ক্ষেত্রে কী হয় আমরা ডিভাইড অ্যান্ড কঙ্কোয়ার স্ট্র্যাটেজি ফলো করি আমরা অ্যালগোরিদম শর্ট করি অ্যারেকে শর্ট করি সো হিয়ার অপশান সি উড বি দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য ওয়েস্ট বেস্ট কমপ্লেক্সিটি অফ মার্চ শর্ট সো যত রকম শর্টিং আর সার্চিং অ্যালগোরিদম আছে প্রত্যেকটা টাইম কমপ্লেক্সিটি তোমাদের মনে রাখতে হবে তো এর আগে আমরা যদি বলি বাবল শর্ট আর সিলেকশন শর্ট আর হচ্ছে ইনসারশন শর্টে ইউজ করলাম তাদের প্রত্যেকের ওয়েস্ট বেস্ট টাইম কমপ্লেক্সিটি কত ছিল একবার বলে ফেলো দেখি প্রত্যেকের ছিল হচ্ছে বিগ অফ এন স্কোয়ার তাহলে এবার মার্চ শর্টের কত সেটা দেখে নাও মার্চ শর্টের টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে বিগ অফ এন লক এন মার্চ শর্টের ক্ষেত্রে টাইম কমপ্লেক্সিটি বিগ অফ এন লক এন আচ্ছা বলো তো এন লক এন বড় নাকি হচ্ছে বিগ অফ এন স্কোয়ার কোনটা ভালো কোন টাইম কমপ্লেক্সিটি ভালো তোমরা জানো এন স্কোয়ার ইজ এক্সপোনেন্সিয়াল কার এবং লগ এন সিমিলার টু বিগ অফ ওয়ান সো বিগ অফ এন লগ এনটা কীরকম হবে এন লগ এনটা হবে বিগ অফ এন আর বিগ অফ লগ এন মাল্টিপ্লিকেশান বাট বিগ অফ এন এফ এন স্কোয়ারের ক্ষেত্রে কী হয় দুটা একদম এক্সপোনেন্সিয়াল কার বাসে তাহলে বিগ অফ এন স্কোয়ার আর বিগ অফ লগ এন এই দুইটার মাঝখানে থাকে হচ্ছে বিগ অফ এন লগ এন সুতরাং বিগ অফ এন স্কোয়ারের থেকে বিগ অফ এন লগ এনের টাইম কমপ্লেক্সিটি আমরা বলবো অবশ্যই ভালো সো মার্স শর্টের কারণ টাইম কমপ্লেক্সিটি ওয়েস্ট কেসের ক্ষেত্রে কোথাও বিগ অফ এন লগ এন সুতরাং মার্স শর্ট বাবল শর্ট ইনসারশন শর্ট সিলেকশন শর্টের থেকে তুলনামূলকভাবে ভালো নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাওয়া যাক আচ্ছা মার্স শর্টের অ্যাভারেজ কেস আর বেস্ট কেসের ক্ষেত্রেও টাইম কমপ্লেক্সিটি কত হয় বিগ অফ এন লগ এন সো লেটস গুড দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন সো কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোরটিন ইজ চুজ দ্য কারে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট মার্স শর্ট মার্স শর্টের ক্ষেত্রে কোনটা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট মার্স শর্ট ফার্স্টের অপশানটা হচ্ছে ইট ইজ এ কম্পারিশন বেস্ট শর্ট মার্স শর্টের ক্ষেত্রে আমরা কম্পারিশন করি পারফর্ম প্রথমে দেখো আমরা মার্স শর্টকে কী হয় অ্যারেটাকে ডিভাইড করতে করতে আলটিমেটলি কী হয় একদম প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে বের করি সেই প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে যখন আমরা মার্চ করি তখনই আমরা কম্পারিশনটাকে পারফর্ম করি সুতরাং এই অপশানটা তো ঠিক হবে না তাহলে ইট ইস নট এন অ্যাডাপ্টিভ অ্যালগোরিদম আচ্ছা অ্যাডাপ্টিভ অ্যালগোরিদমের কনসেপ্টটা মনে রাখবে অ্যাডাপ্টিভ অ্যালগোরিদম আমরা সেই সমস্ত অ্যালগোরিদমকে বলবো যাদের বেস্ট কেস ওয়েস্ট কেস আর অ্যাভারেজ কেসে টাইম কমপ্লেক্সিটি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয় সেটাকেই বলে আমরা অ্যাডাপ্টিভ অ্যালগোরিদম অর্থাৎ বেস্ট কেসের ক্ষেত্রে একটা আলাদা কমপ্লেক্সিটি ওয়েস্ট কেসের ক্ষেত্রে একটা আলাদা কমপ্লেক্সিটি দেবে অর্থাৎ অ্যারের ইনপুট এর উপর নির্ভর করে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নেবে সেই মার্চ শর্ট সেই সমস্ত অ্যালগোরিদের মধ্যে পড়ে না অর্থাৎ মার্চ শর্ট অ্যাডাপ্ট করতে পারে না তোমরা জানো মার্চ শর্ট এর ক্ষেত্রে কী হয় বেস্ট কেস হোক ওয়ার্স্ট কেস হোক আর অ্যাভারেজ কেস হোক প্রত্যেকের ক্ষেত্রে টাইম কমপ্লেক্সিটি কত দেয় বিগ অফ এন লগ এন একটু আগেই দেখালাম মার্চ শর্টের প্রত্যেকটা টাইম কমপ্লেক্সিটি সেম বিগ অফ এন লক এন সুতরাং ইট ইজ নট এন অ্যাডাপ্ট ইট ইজ এন ইট ইজ নট এন অ্যাডাপ্টিভ অ্যালগোরিদম সো অপশান বি উড বি দ্য রাইট অ্যান্সার হিয়ার আচ্ছা তিন নাম্বারটা বলছে ইট ইস ইন ইট ইস নট এন ইনপ্লেস অ্যালগোরিদম এই ইনপ্লেস অ্যালগোরিদম তোমরা যখন আমি ইনপ্লেসের চার্টটা দেখেছিলাম সেখানে মার্চ শর্টও ইনক্লুড ছিল আর এটা একটা স্টেবল অ্যালগোরিদম স্টেবল অ্যালগোরিদম কনসেপ্টটা হচ্ছে একটা গিভেন এরের মধ্যে যখন দুটো ইনপুট সেম থাকবে তখন আমরা যদি শর্ট করার পর যদি তাদের ইন্ডেক্সের যে পজিশনগুলা সেগুলো হচ্ছে রিলেটিভলি যদি সেম থাকে তাহলে আমরা সেই অ্যালগোরিদমকে বলবো স্টেবল অ্যালগোরিদম কোয়েশ্চেন নাম্বার ফিফটিন ইজ মার্চ শর্ট ইজ প্রেফার্ড ফর অ্যারে ইজ ওভার লিঙ্ক লিস্ট আচ্ছা মার্চ শর্ট কাকে পছন্দ করে কোয়েশ্চেনটা বলছে মার্চ শর্ট কাকে অ্যারে কি নাকি লিঙ্ক লিস্টকে রিমেম্বার দ্যাট মার্চ শর্ট ইজ প্রেফার্ড লিঙ্ক লিস্ট হোয়াই বিকজ লিঙ্ক লিস্ট টেক্স লেস টাইম হোয়েন ইট কামস টু ইনসার্ট অ্যান্ড ডিলেট এলিমেন্ট সো রিমেম্বার দ্যান মার্চ শর্ট ইজ প্রেফার্ড ফর লিঙ্ক লিস্ট মার্চ শর্ট ইজ প্রেফার্ড ফর লিঙ্ক লিস্ট ওভার অ্যারে সো দিস ইজ এ ফলস স্টেটমেন্ট সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন which of the following sorting algorithm is the fastest sorting algorithm march sort quick sort insertion sort shell sort remember that fastest sorting algorithm is quick sort now let's discuss how quick sort works here you can see there is an unsorted array and the last element is choosed here as pivot element and according to the pivot element we divide the array into two halves one half is less than the pivot elements and one half includes greater than pivot element and similarly for the next iterations we will do the same so this is how quick sort works so quick sort is the fastest sorting algorithm question number 17 is that quick sort follows divide and conquer strategy tumra dekhle er age te amra quick sort e kibhabe perform korlam ekta pivot element
टाइम कमप्लेक्सिटी फर वोस्ट केस इज बिग अफ एन स्कोर ताल आगे एलगोरिदमगू आए बार रिभाइज करें फार्ष्ट अफ अल बल शर्ट कत बिग अफ एन स्कोर इन्सेपन शर्ट वोस्ट केसे बिग अफ एन स्कोर सिलेक्शन शर्टे वोस्ट केसे कत बिग अफ एन स्कोर तर पढ़ल मार्च शर्ट मार्च शर्टर क्षेत्र में क्यों बिग अफ एन लग इन तर पढ़ल क्यूक शर्ट क्यूक शर्टर क्षेत्र में कत आसल बिग अफ एन स्कोर सो लेट्स टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट इज द एवरेज रनिंग टाइम ऑफ क्विक शॉट रिमेंबर दैट द एवरेज रनिंग टाइम ऑफ क्विक शॉट एल्गोरिदम इज बिग ऑफ एन लॉग इन अच्छा बिग ऑफ एन लॉग इन आरेक्ट एल्गोरिदम एर एवरेज टाइम कंप्लेक्सिटी सेटा कार सेटा होचे मार्च शॉट रिमेंबर दैट क्विक शॉट एंड मार्च शॉट ऑल हैज द टाइम कंप्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ एन लॉग इन फॉर एवरेज केस बट मार्च शॉटर क्षेत्र की है एवरेज बेस्ड आर वोस्ट केस तीनटर क्षेत्र बिग ऑफ एन लॉग इन किंतु क्विक शॉटर क्षेत्र एरकम नय क्विक शॉटर वोस्ट केस कत दे बिग ऑफ एन स्क्वायर और एवरेज केस कत दे बिग ऑफ एन लॉग एन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द वोस्ट मेथड ऑफ चूजिंग अ पाइवोट एलिमेंट अच्छा हमरा जाने पाइवोट एलिमेंट के हमरे चूज करते हैं शेष चूज करने के क्षेत्र में हमरे चारटा उपाय थकते पड़े जमन छ हमरा फर्स्ट एलिमेंट के पाइवोट हिसाब से चूज करते पड़े अथवा अरे लास्ट एलिमेंट के करते पड़े अथवा मीडियन ऑफ थ्री पार्टीशनिंग सो रिमेंबर दैट वोस्ट मेथड होच जो हमरा फर्स्ट एलिमेंट के हमरा चूज करे क्यों कारण तरह हो एंड डिस्कस करा जे चूजिंग द फर्स्ट एलिमेंट एज पाइवोट एलिमेंट इज वोस्ट मेथड बिकॉज इफ द इनपुट इज पी सॉर्टेड यदि ऑलरेडी सॉर्टेड थके तरह जो अरेटा के भाग भाग करी से पार्टीशन जो तैयारी है से पार्टीशन गलो खूब खराब पार्टीशन एक दे कह जो फार्ष्ट एलिमेंट के पाइट एलिमेंट हिसाब से चूज करी तक सूतर फार्ष्ट एलिमेंट के पाइट हिसाब से चूज कर लेकिन वोस्ट मेथड बोलते सो लेट्स गुड द कोश्चन नम्बर टोटी वन कोश्चन नम्बर टोटी वन इज हुई अफ द फलोइंग इज नट ट्रु अबाउट क्यूक शर्ट फार्ष्ट अपशन इज इट इज इन प्लेस एलगोरिदम हमें जो तुम्हारे इन प्लेस एलगोरिदम चार्ट देखे तक इन्हें देव आज देव इसे क्यूक शर्ट इज अल्सो इन प्लेस एलगोरिदम एंड प्राइट पजिशन कैन भी चेन्ज हमारे प्राइट पजिशन जो सिलेक्ट करी से पर जो इटारेशन क्षेत्र में प्राइट पजिशन के चेज करते जो जो प्रथम ही स्टार्टिंग एलिमेंट अथवा मिडिल एलिमेंट अथवा एंड एलिमेंट के प्राइट हिसाब से चूज करी पर इटारेशनगूल चेंज करते प्राइट एलिमेंट है प्रथम इटारेशन फार्ष्ट एलिमेंट बाट नेक्स्ट इटारेशन से सेकेंड एलिमेंट मिडिल एलिमेंट के प्राइट हिसाब से चूज करते हैं ना शुद्ध प्राइट पजिशन कैन बी कैन नट भी चेन्ज सो दिस इज नट ट्रु फर क्यूक शर्ट सबसे पी उड वि द रट एनसार लेट्स गुड टू द कोश्चन नंबर टोटी थ्री टोटी थ्री इज से व्हाट इज द टिपिकल रनिंग टाइम ऑफ हिप शर्ट एलगोरिदम अच्छा हिप शर्ट एवं देखो हिप शर्टर क्षेत्र में टिपिकल रनिंग टाइम मैंने एवरेज रनिंग टाइम कत है एवरेज रानिंग टाइम है बिग अफ एन लगे कार मत ही हमें ठीक क्यूक शर्ट मत ही ठीक मार्च शर्टर मत ही एवरेज रानिंग टाइम बिग अफ एन लग एन सो लेट्स गो टू द कोश्चन नम्बर टोटी फोर हुई वन अफ द फलोईंग इज फल्स जो कौन स्टेटमेंट एखे फल्स प्रथम अपशन का बोलते हिप शर्ट इज एन इन प्लेस एलगोरिदम ये कि फल्स एट एक ट्रु स्टेटमेंट कारण हमें जो इन प्लेस एलगोरिदम चार्ट गो देखे तरह मे हिप शर्ट इनक्लूड छो हिप शर्ट एक्सट्रा को स्पेस ने इन प्लेस एलगोरिदम कदर के बी आक बार बोले दी जिस समस्त एलगोरिदम बिग अफ वन अथवा बिग अफ लग एन अक्सिलर स्पेस ने तरह के बीच नीते परेना इटा की बोले इन प्लेस एलगोरिदम हिप शर्ट तर मध्य ट्रु स्टेटमेंट हिप शर्ट हेज बिग अफ इन लग एन एवरेज केस टाइम कमप्लेक्सिटी एट आगे कोश्चन ही देखल एवरेज केसे कत टाइम कमप्लेक्सिटी ने बिग अफ एन लग एन मार्च शर्ट और हिप क्यूक शर्टर मत ही हिप शर्ट एवरेज केसे बिग अफ एन लग एन समय ने सी अपशन इज हिप शर्ट इज ए स्टेबल शर्ट अच्छा स्टेबिलिटी बोल रिलेटिव पजिशन सेम हो कि आक बार आस हिप शर्टर क्षेत्र रिमेम्बर दैट हिप शर्ट इज नट ए स्टेबल एलगोरिदम और हिप शर्ट इज ए कम्पेरिजन बेस्ड शर्ट अवश्य हिप ट्री जो हिप बिल्ड करी तक एखे कम्पेरिजन करार पर ही हिप्ट के बिल्ड करी सूत इट इज अल्सो ए कम्पेरिजन बेस्ड शर्ट एलगोरिदम सूतरा अपशन ए बी एंड डी आर अल ट्रु फर हिप शर्ट बाट हिप शर्ट इज नट ए स्टेबल एलगोरिदम सो अपशन सी उड वि द रट एनसार नेक्स्ट क्वेश्चन इन ट्रु शर्ट एलगोरिदम इज कम्बिनेशन अफ डैश अच्छा कौन दो शर्टिंग एलगोरिदम के कम्बाइन करार पर इंट्रो शर्ट एलगोरिदम तैयारी कर रिमेम्बर दैट हमारे हिप शर्ट एंड क्यूक शर्ट ए दूटा के मार्च कर इंट्रो शर्ट एलगोरिदम तैरि कर मन रखते अच्छा तेल आज के भिडियो ये पर्यटन ही थकल जो भिडियो की भलो लगे तेल अवश्य लाइक सबसक्राइब एंड शेयर कर दे चलो देखा हे तुम्हारे साथ नेक्स्ट भिडियोते टेल दें कीप लार्निंग